2002 fue el año en el que un aragonés, turolense, alcañizano y doctor en literatura hispánica aterrizó en Estados Unidos. En este capítulo de su vida en el estado de Colorado, Antonio da voz a nuestra historia desde las aulas de la Universidad de Fort Collins. ¿Tienes alguna pregunta? Pues yo tengo una. A ver, cuéntame. ¿Qué hace un aragonés enseñando en la Universidad de Fort Collins? Eso os quisiera yo saber también. Pero bueno, ¿qué hago aquí? Pues eh, bueno, eso, enseñar en, en esta universidad y la verdad es que vivir más o menos mi, mi sueño americano. Porque tú qué tipo de material das en esta universidad? Pues yo aquí enseño literatura, cultura, cine español contemporáneo, cine europeo, pero sobre todo lo que sería la cultura española contemporánea. Para mí es súper interesante porque, número uno, siempre aprende sobre ti mismo. Segundo también porque me hace, me hace entender que la, que la realidad eh, es muy diferente a como la, la vemos desde España y que necesitamos empezar a pensar España de otras, desde otros puntos de vista. Algo de Aragón seguro que me Sí, ahora mismo, por ejemplo, pues es, mira, él está en uno de los cursos sobre la guerra civil española y el Frente del Ebro es eh, material constante de referencia. ¿Y por qué habéis elegido esta asignatura? Algún valiente saldrá. He tenido un interés de, sobre mi cultura hispana y pues, como mexicano tenemos de las dos. Yo sentí que esta clase era perfecta para eso. Pues muchas gracias por dejar que comencemos el día colándonos en tu clase. Muy bien. Gracias, Perfecto, chicos. Gracias. Hemos sacado de clase por fin. Ahora mismo estamos en la sección de español. Entonces tenemos pues, bueno, desde Quevedo a los clásicos, a la gente actual. Por ejemplo, ahora mismo llevo yo en mis manos el, uno de los textos pues, para mí más interesantes que yo además suelo enseñar en clase, que sería El requiem por un campesino español de Ramón J. Sender. ¿Alguna frase que podamos leer? Para mí no existe la nación sino el territorio y el mío es Aragón y a él me atengo. Estas frases están muy lejos. Sí, 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 sí. Tocan. Es donde has crecido, es lo que, lo que tú conoces y bueno, yo además tengo el inmenso privilegio de enseñar aquello con lo que yo he crecido y poder transmitir ese conocimiento. Porque tú además de profesor, ¿a qué te dedicas en esta universidad? Bueno, eh, obviamente, aparte de como profesor hacemos también investigación, estamos arriba dentro de la lista de las, de las universidades principales de investigación y sobre todo esta universidad es muy muy buena a nivel de lo que sería investigación de agricultura y de veterinaria. Por ejemplo, bueno, tengo una amiga que está trabajando ahora mismo, se, se ganó una beca para estar en Aragón y eh, seguir a pastores trashumantes, por ejemplo, en valles como el Valle de Ansó o similares. Esta universidad ofrece muchísimas facilidades a la hora de investigar. Aquí en Estados Unidos, por lo general, si no investigas es porque no quieres investigar, no porque falten fondos. ¿Y ahora mismo tienes alguna línea de investigación abierta? Sí, ahora, ahora estoy trabajando sobre una autora alcañizana, que es Concepción Jimeno de Flaquer, que es una de las primeras autoras feministas tanto de lo que sería la, el periodismo y la literatura española del siglo XIX como del siglo XX. Muy católica y en según qué aspectos muy conservadora, pero curiosamente también una mujer que llega a decir cosas como que el feminismo es el evangelio del siglo XX. Muchos alcañizanos probablemente no saben quién es Concepción Jimeno, entre otras cosas porque no es muy accesible su material. Curiosamente en sus revistas, como en esta, Aragón va a ser una parte constante de su obra de alguna manera. ¿Y tú cuántas de estas revistas te has llegado a ojear. Cada año más o menos tenía una media de unas 48 números. He tenido que consultar como unos 25 años y aparte eh, los artículos que ella publicaba en otros medios de, de comunicación. Muchísima de su obra es desconocida porque la publica bajo seudónimos. Yo ahora cuando estuve en México pues descubrí que había varios textos que eran también firmados por ella con otro, con otro seudónimo. O sea que tú también tienes que buscar aragoneses por el mundo. Claro. Una aragonesa en concreto. Sí, sí, sí. <risas> bueno y además eh, aquí súper super feliz porque el número uno es de mi pueblo. El número dos porque además creo que es una figura capital súper increíble en su en su identidad en su manera de ser etcétera Antonio, has elegido un lugar fresco para vivir, pero las vistas te compensan. Sí, a ver, es, es un sitio bien, bien bonito, estamos justo a la, de lo que son las montañas rocosas. ¿Cuál es el origen de la ciudad de Fort Collins? Pues a ver, esta es una de las ciudades que se crean con la conquista del oeste. Esta ciudad se funda como un fuerte militar, y por eso se llama Fuerte Collins. ¿Cómo se vive? ¿Hay alguna americanada que pudieras compartir con nosotros? Sí, bueno, a ver, eh, si sí, esto es... Pura americanada constante. Cosas como la obsesión con el cuidado del césped. Eh, ¿Ah, sí? La gente está súper obsesionada con el cuidado del césped porque según tengas cuidado el césped eh, va a ser más fácil o menos fácil vender tu casa. Dime tu césped y te diré quién eres. Más o menos, sí, exactamente. Sobre estas cosas que son indiscutiblemente americanas, aquí tienes un ejemplo donde 
Esta es la parte de abajo de mi casa, debido a que las casas están construidas de madera, por si hubiera un incendio, tienes directamente salidas ya desde el sótano a la calle. Y bueno, esta es mi casa. Y este es el escudo de Alcañiz, a propósito. ¿Tu perra es un dálmata, como el eh, del papel? No, eso es porque eh, aquí en Estados Unidos es una cosa que se hace mucho. Por si se produjera un incendio, indicas que tienes animales dentro de casa para que lo que serían los bomberos inmediatamente se pongan a buscar el animal. ¡Lula! ¿Qué pasa? Bueno, aquí. Esta es la perra. Eh. Oh, se llama Lola. Ay. Y se llama igual que una tía mía de Zaragoza. ¿Ah, sí? Sí, es por ella que se llama Lola. Y bueno, bienvenido. Oh, ¡Qué calentito! La verdad es que se nota mucho la diferencia porque afuera hace mucho frío. Y eh, bueno, esta es una casa un poco peculiar porque el suelo es de mármol. Entonces aquí en Estados Unidos no se estila en absoluto el suelo de mármol, pero yo, a mí personalmente me da mucho asco la moqueta. Y por lo que vemos te gusta mucho el arte. Sí, eh, me gusta mucho. Además, tengo muchas cosas de artistas aragoneses. Ese de ahí, por ejemplo, es de Giral. Hay otro cuadro de Isasi. Y este de aquí, por ejemplo, es de un autor de Alcañiz. No me que digas. Es Enrique Trujenque. Es uno de los autores más importantes de, de Alcañiz. Y esta es la vista del de castillo de Alcañiz desde donde yo vivo, donde mis padres viven. Te has traído la vista de Aragón a tu casa en sí, Colorado. Hay que sentirse en casa de alguna manera u Qué otra. Qué bonito. Y el que se ve al fondo, le tengo mucho, mucho cariño porque es un cuadro que pintó mi sobrino el día que lo bautizaron. Esta es la casa donde viven mis padres, con la caseta del perro. Me da mucha alegría el, el, el ver este tipo de cuadros todos los días. Te hace pensar en ellos, desde luego. Esta es una de mis fotos favoritas, que estamos eh, con mi madre, los tres hermanos. En la escalera tengo aquí todas las fotos de familia de, que tengo en la casa. Mi madrina, cuando cumplió creo que los 18 años, aquí estoy con Caballero Bonal, cuando le dieron un reconocimiento del ministerio. Es un, una escalera que me encanta subir. Tengo muchos, muchos momentos aquí en esta escalera. ¿Y este último elemento? Es curiosamente el traje de, de Cristianar con el que se me bautizó. Es un traje precioso en el cual eh, hemos sido bautizadas tres personas. Este traje no se utiliza desde 1975. Me lo regaló mi madrina y bueno, así como me lo traje de España, lo primero que hice fue enmarcarlo porque para mí es un, una cosa súper, súper bonita de, de mantener. Una de las cosas que para mí más me, me sorprende de los Estados Unidos es que es una tierra de enormes contrastes. A unas distancias mínimas tienes eh, maneras de vivir o de entender el mundo completamente antagónicas. Estados Unidos es una tierra de contrastes bestial, bestial, y es, y es claro, es el resultado de su propia historia. También, por otro lado, que es una tierra, todas las distancias y las referencias son enormes. Date cuenta, por ejemplo, el Cañón del Colorado, en la parte más ancha, es la distancia más o menos entre Alcañiz y Caspe. ¿no? entre el pueblo de mi madre y el mío, que es una auténtica barbaridad cuando lo miras en ese tipo de referencias. Bueno, Antonio, ¿nos vas a desvelar dónde nos has traído? Nos he traído a una comunidad que está simplemente a 10 kilómetros, como mucho, como mucho, de Fort Collins. Es una distancia enorme, sin embargo, en, en lo que se refiere a cultural, a la manera de ver el mundo. Una comunidad también muy deprimida económicamente. Estas son las primeras casas que se construían aquí en el oeste por parte de los colonizadores, los colonos cuando llegan más o menos alrededor de 1840 1850. Está considerada una ciudad con una gran, gran presencia de grupos nacionalistas blancos. A pesar de lo que cuentas y del pueblo en el que estamos ahora mismo, este es un estado muy liberal. Sí, es, es un estado también de, nuevo de contrastes enormes porque tenemos una ciudad como sería Denver, que es una ciudad muy, muy liberal, un estado que ha aprobado el consumo de la marihuana, que tiene un gobernador homosexual, pero también con unos, como dirían aquí, con unos huecos o, o bolsos muy, muy conservadores, como por ejemplo la ciudad de, de Colorado Springs. Es una de las ciudades probablemente más conservadoras de todo Estados Unidos. ¿Y qué se opina de Trump en general? Bueno, pues eh, obviamente dependerá de, de a quién le preguntes. En el mundo en el que yo me muevo, que es el de la universidad, uh, suele haber una, una disensión muy grande con sus políticas, su manera de entender el mundo, etc. Eh, sin embargo, por ejemplo, si vienes a una comunidad como esta, aquí una mayoría de la población está completamente a favor de él. Es tierra de contrastes. Los Estados Unidos es una cosa muy, muy peculiar. Bueno, bueno, qué sorpresa de planazo al acabar la noche. Una auténtica bolera americana. Sí, bueno, se, se ha traído a un sitio por donde me parece que es realmente pues, una experiencia americana distintivamente americano, ¿no? Comer comida basura, beber cerveza y jugar a los bolos. Puede ser una experiencia muy interesante para vosotros, desde toda la parafernalia que hay para lo que son los bolos. Las boleras son muy familiares y también muy de amigos. Hoy es un día que está repleto. Entonces, ya vemos, ya. Día, lleno. Bueno, Antonio, estamos contigo. A ver cómo sale. Bueno, toma por Alcañez, a ver qué pasa. 
Esta iba por Colorado, nos sí, hemos colado. Por Colorado, mejor. Sí, sí. Vamos a ver, a ver si ahora por Alcañiz sale algo mejor. Probamos esta última por aragoneses por Venga. el mundo y aragoneses en general. Sí, sí, sí. Turolenses en especial. Ay, ay, turolenses por el mundo. Vamos, vamos, vamos. ¡Ole! Muchísimas gracias. A ti, despedida de pleno. Y nada, un abrazo a mi familia, un abrazo a toda Aragón, a Teruel sobre todo. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias. Muchos besos. Gracias.